В Воронеже стартовал седьмой всероссийский чемпионат по водно-моторному спорту среди команд Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Прошедший седьмой всероссийский чемпионат по водно-моторному спорту среди команд Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России оставило у участников лишь положительные эмоции. Многие соревнуются уже не в первый раз, но задор остается прежним. Здравствуйте. Первый ли раз вы участвуете в таких соревнованиях? Я участвую второй раз. Первые соревнования были в Ульяновске, но предстартовое волнение оно всегда остается предстартовым волнением. Так что мы открываем эти соревнования, практическую часть, поэтому оно всегда есть. А как вам Воронеж? Как вас встретили? Встретили хорошо, расположились хорошо, но у нас Байкал лучше. Чего вы ожидаете от соревнований? Честной спортивной борьбы, общения. Первый ли раз вы участвуете в таких соревнованиях? Во всероссийских, да. А так в прошлом году в Ставрополе мы участвовали на чемпионате. Это уже получается второй раз. А и как вам? Нормально, приятно, хорошо. Встретили тоже неплохо. Как вам Воронеж вообще? Очень интересный отличный, город, очень да. отличный город. Погода тоже нам подмахнула, как говорится. Очень хорошо. Здравствуйте, расскажите о ваших впечатлениях. Ну, это одни из самых лучших соревнований, которые были организованы, я считаю, за всю историю ГИМС, потому что все очень слажено, новая абсолютно техника, ну и уровень, на самом деле, в последнее время повысился. Всем участникам без исключения очень понравился наш город и запомнился своим гостеприимством. А им есть чем сравнивать, ведь по долгу службы и опыту прошлых соревнований они объездили всю Россию. Прошел последний этап соревнований. Расскажите о ваших впечатлениях. Ну, впечатление не передать словами. Адреналин. Вообще, спасибо, хочу сказать, Воронежской земле. Большое мы здесь второй раз уже участвуем. Вообще она должна помочь, она помогает вообще Воронежской земле. Как вы считаете, вы выложились на полную катушку? Я считаю, что могли еще лучше. Так что есть куда стараться. А как вам сам наш город? Понравился, не понравился? Да, город очень красивый. Да, действительно, то есть очень понравился. Какие у вас впечатления? Впечатления? Ну как сказать? Позитивные. Тяжело было? Да нет, в принципе, не впервой. Поэтому нормально. Вам, расскажите, как вас приняли в Воронеже? Как вам понравился наш город? Город замечательный, мне очень понравился. Судя по постройкам, он еще даже развивается и строится. Очень красивая ночью подсветка, фонтан, вот, Кольцовский сквер. А сама организация соревнований? Довольно на высоком уровне. Прилетели в Воронеж, город очень понравился, очень красивый, чистый, люди гостеприимные. Ну, очень прекрасный у вас и Строения такие нравятся, то, что посмотрели, как строится, все развивается, это радует. И, конечно, прекрасно такой инспекторский участок здесь. И то, что проводится соревнования, цена лучше, я думаю, лучший уровень, хороший уровень. А расскажите, а как вы готовились к соревнованиям? Ну, мы готовились к соревнованиям, можно сказать, проходила Сибирь. Сибирь, мы заняли там первое место. И из-за этого от Сибирского регионального центра были направлены наши команды с Республики Бурятия, с Байкала для участия в российском чемпионате. Судьи особенно отметили высокий уровень организации чемпионата в Воронеже. Надеемся, что столица Черноземья еще не раз примет участников столь масштабных состязаний. Данные соревнования позволяют не только показать и обменяться опытом и навыками в скоростном маневрировании, в спасании утопающих, оказании помощи в эстафете, но и обменяться своими навыками, способами и методами, которые пригодятся нам и которые подтвердили свою правильность при применении в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это вот в Алтайском крае, в Республике Алтай. Инспектора обмениваются опытом, и мне бы хотелось выразить слова благодарности руководству Министерства по чрезвычайным ситуациям России, Воронежской области, руководству области, главному управлению за предоставленную возможность обменяться опытом, встретиться здесь, организация на высочайшем уровне.